എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇലക്ട്രോണിക് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ എസ് വൈ പോർഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാം അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്നും പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബാക്കി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങളൊരു സബ്ജെക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താഴ്ത്ത സെമസ്റ്ററിലായിരിക്കും പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിലബസിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇത് ഉപകരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗാഡ്ജറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതൊരു അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ അതിലൊരു പ്രാവീണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി പഠിക്കുക നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മോഡൽ കോഴ്സ് പേജിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയോഡ് മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയോഡ് സർക്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച് എന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നും നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻജിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിനും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച് എന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നും രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഓർ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീടിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസ് നന്നാക്കുന്ന ഘടകൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് നന്നാക്കുന്ന ഘടകൾ കാണും അപ്പം നമ്മുടെ വീടിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലായി കാണും ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ദ കറണ്ട് ഇൻ ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേറൊരു എനർജി ആയിട്ട് ഓർ വർക്കായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാൻ ആ ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസസ് ദ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഈ ഡിവൈസസിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒന്നുകിൽ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി ഒഴുകും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്ററിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഒഴുകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടിയോ കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടിയോ ഇൻഡക്ടേഴ്സിൽ കൂടി ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫാൻ അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ വേറൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദോസ് ഡിവൈസസ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് കാരണം ഇത്തരം ഡിവൈസസിൽ ക
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഫാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജിയെ ഇത്രയും അധികം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് പിന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ആംപ്ലിഫൈങ് ദ വീക്ക് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ആണ് വിച്ച് കൺവേഴ്സ് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻഡോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ഡയോഡ് ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസും തമ്മിലുള്ള വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് വർക്ക് ഓൺ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് വർക്ക് ഓൺ ലോ വോൾട്ടേജസ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് വെച്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പവർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ആസ് കമ്പയർ ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസിന്റെ പവർ കൺസംഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ടാസ്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇതിനെ ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക്സിന് വരാനുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സെമി കണ്ടക്ടർ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രാഞ്ചിനെ ഇത്രയും വളർത്തിയത് സോ എന്താണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായി സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആദ്യമായി ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ബർദീൻ ആൻഡ് ഷോക്ക് ബെൽ റിസർച്ച് സ്റ്റാഫിലെ റിസർച്ച് സ്റ്റാഫ് ആണ് അവർ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഡിവൈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പെർഫോം സം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അത് ആദ്യമായി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനുശേഷം എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ച് വളർന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കണ്മുന്നിലുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതായിരുന്നു ഇവർ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ പോലെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ല വെരി ഹ്യൂജ് വളരെ വലിപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇതേപോലെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കി കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഈ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഒക്കെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വലിപ്പമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ആയിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവിർഭാവം അപ്പം ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ വളരെ മൈന്യൂർ സ്കെയിലിൽ നാനോ സ്കെയിലിലോ മൈക്രോ സ്കെയിലിലോ ഒരു ഷീ ഇതിലേക്ക് ചിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിപ്പ് ഇത്രയും ടാസ്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറി അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ വരവോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ
For example, the best examples are silicon, germanium, gallium, arsenide are the examples for semiconductors. This is the same properties we have learned in the third class. That is in its pure form, they are not good conductors, not good insulators. That is why we have learned in the semiconductors. We have learned in the conditions, it will enhance its thermal, sorry, electrical conductivity. आ कंडीशन्स को डुकुन्ना समय इत्ते सेमी कंडक्टर्स इन्दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री आ गये अब अब कंडक्टिविटी कानी के एम चाहिए नोंडे इधर आना सेमी कंडक्टर बेसिक्स इन्दो वाले इन्दो अब हमें इधर इल्ला निंगल निंगल डे तार जा क्लासिल पर्स ट्यू क्लासिल पार्नी टोंडे पर्जी टो अब नमक उन्हीं के टेम्परेचर को उठे इधर का कंडक्टिविटी कोटा अलग ही इम्प्यूरिटी आइटम्स आदत नमक उबे इक ना द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंटो आदत द पेंडावेलेंट एलिमेंटो थर्ड ग्रुप एलिमेंट आया ट्राइवेलेंट एलिमेंटो आय रीके नमक इधर का कंडक्टिविटी कोटा ऐड चाहिए ना इम्प्यूरिटी आइटम एंड द प्रोसेस इस अपन आधे नमक को पढ़ी के अंदर था इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वन द बारं नाल सेमीकंडक्टर इन इस प्योर फॉर्म इस कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और इस सिलिकॉन और जर्मेनियम और इन अदेंट एटॉमिक नंबर पालना लाना, सो अदेंट इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इधर इंडे नाल इलेक्ट्रॉन्स आना सिलिकन ने आउटर मोस्ट शेल ली लोड लादा, परसे अदेंट ऑक्टेट के कमरे टी एन अदेंट इंदी जेएम एडजेसेंट आयत लोला नाल सिलिकन आयतम आयत, नंगले यायरा मार्गों का मॉडल ऐड करनो कॉवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को दी इधर आने रे सिलिकन स्ट्रक्चर अंदर बारे ना लेकिन इंगेन इडिकने ना हम नम्बर लोरे इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर अंदर पारे ना ये इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रेल नमक के ये दे री दिल कंडक्टिविटी कोटा में ना दा नमक को नोका इप्पन नंगा मानसिलाई आधे एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री आयल मात्र में अध कंडक्टिविटी के कारण हमारे तो लो अल्लादे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अंदर अल्लाद कंडक्टिविटी के कारण में अल्लाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री आयल अध बॉन्डिंग डे अलगता आना अलग ही अध एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इल उल्पट्टी टोला दाना � इन्हें नियो रे वो रीड है, नमक के दिने कंडक्टिविटी कोटना में नोंडा इंगे, we can increase temperature, इधर ने temperature नमक उड़गा, लेकिन we can heat, नमले दिने heat चाहिए, ये heat चाहिए में इंदा संभव इगेन है, valence electrons ने आधीगम energy कितने गये, आदि ने इंदी चाहिए हम पट्टी एन चाहिए, bond energy ये overcome चाहिए द, आदि free आ गये चाहिए, ये points वधी के इंदे कार्य हम, valence band free है � ये पूर्ण आनो फ्री आ उन ना द अपूर्ण मात्र में आधे कंडक्टिविटी कानी के तोड़ो अब साधारण के लिए निंगल रण्ड टाइम्स के इट गानम उन्ह वैलेंस बैंड अन्नम रण्ड कंडक्शन बैंड ये बर तम्बर वाला व्यत्यय समान हम का आदि नो के इंद वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड यान बार जो इधर लोरीबार वैलेंस � ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लड़ा ये एनर्जी नमक को एक डेफिनेट वैल्यू ले पारे हम बच्चों एक सिंगल एनर्जी लेवल आने तो पारे हम बच्चों नो पच्चीस नहीं है कारण हम इधर ले एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोंडर सो नियर टू ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट सीज ए नाइबरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन औ अब इधर ने इतना में इफेक्ट है आर्ट एनर्जी ये बाधित है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने बाधित है और आर्ट एनर्जी ये बाधित है आदि इंडे एडजेसेंट ये करके ना आ इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी आ वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बाधित है आदि वो उन्हें ना हमको एक सिंगल एनर्जी होंडा है ना पर 
അപ്പൊ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എനർജികൾ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിൽ വരുമെന്നതാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെയും ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിന് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ എനർജി ടു ഓവർ കം ദി ബോണ്ട് എനർജി ബോണ്ട് എനർജിയെ കാട്ടിലും അവൻ എന്ത് കിട്ടി എനർജി ഓവർകം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു എനർജി കിട്ടിയാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫ്രീ അവൻ എന്ത് ചാടും അവൻ വെളിയിലേക്ക് ചാടും സോ ദാറ്റ് എ വാക്കൻസി വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോണ്ട് ഓക്കെ അറിയാം ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായി ഒരു വാക്കൻസി ഉണ്ടാകുകയും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആറ്റ് ആ ആറ്റത്തിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ പാർട്ട് കൊടുക്കും കാരണം എന്താ അത് ബോണ്ടിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയി ആ ഫ്രീ ആകാനുള്ള ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടി സോ വെനെ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി എ വാക്കൻസി ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാങ്ക് ആ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾ So, the hole is nothing but it is the deficiency of electrons in a particular site. One site in the electron mark is the deficiency occupied in a space in a hole. It is a strong center to attract electrons. It is a strong center to attract electrons. It is a strong center to attract electrons. So, if you increase more and more, so if you increase temperature, what happens? More and more electrons become free. So, the conductivity of the crystal increases. So, one of the electrons is free in the same place, and in the same site, it is free in the same place. That is why the hole is created in the same place. That is why the intensity semiconductor is conductivity. So, the intensity semiconductor is conductivity. What is the problem? The temperature is created in the same place. One hole is free in the same place. What is the problem? One hole is free in the same place. In this way, our intercity semiconductor and the conductivity is going on. Now, the other category is extrinsic semiconductor. So, next, extrinsic semiconductor. We are going to talk about intrinsic semiconductor. Semiconductor in its pure form. That is the conductivity of the conductor. You have to increase the temperature. But, we don't have to increase the temperature. We don't have to increase the temperature. It will cause the destruction of the material. That material is the same thing. That's why it's not the same thing. That's why we have a random condition by adding certain impurities. So, extrinsic semiconductor is the same thing. In extrinsic semiconductor, the conductivity can be increased by adding certain impurities like pentavalent or trivalent atom. അങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിങ് അങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഒന്ന് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് സിലിക്കണുമായിട്ട് കോവലൻ കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് പെൻഡാവലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലിമെൻ്റ് ആയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഴ്സനിക് ആഴ്സനിക്കിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോപ്പ് ചെയ്യാം ആഴ്സനിക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓക്കുപ്പൈ ദ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സിലിക്കൺ ബൈ ഡിസ്ക്ലോജിങ് ദി സിലിക്കൺ ആറ്റം സിലിക്കത്തിനെ സിലിക്കണിനെ ഈ ലാറ്റിസ് പോയിൽ നിന്നും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ആഴ്സനിക്ക് എവിടെ കയറിയിരിക്കും ആ സ്പേസിലേക്ക് അത് കടന്ന് കയറി അങ്ങിരിക്കും വേറെ ഒന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്ന ആ ആ ഒരു സ്പേസിനെ ആഴ്സനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യും സിലിക്കൺ പുറത്താകും നിങ്ങൾക്കറിയാം സിലിക്കൺ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ എത്ര എണ്ണം മതി നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മതി അപ്പോൾ ആഴ്സനിക്കിന്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് നാല് നൈബറിംഗ് ഉള്ള സിലിക്കണും ആറ്റവുമായിട്ട് ബോൺ ഫോർമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കും ബാക്കി റിമൈനിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിൽക്കുക ആഴ്സനിക്കുമായിട്ട് ആഴ്സനിക് അതിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിമൈനിങ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷേ ഈ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആഴ്സനിക് ആറ്റവും അതിന്റെ വാൻസ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇലക്ട്രോണിനെ <laughs> <laughs> At the room temperature, it will get enough energy to overcome the force of attraction of arsenic atom. That is why that electron is free. If you have a very small energy, excess electron is free. So, what is the attraction of arsenic? If you have an arsenic, it becomes a positively charged ion. What is the attraction of arsenic? 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 What is the attraction? ഇപ്പോൾ അത് ആരുടെയും അട്രാക്ഷൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആരെ കാണിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ യു കെൻ ഇൻക്രീസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇത് നമ്മൾ പഴയ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ യു സി എ ഹോൾ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടായത് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്രീ അല ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നേ ഇല്ല പകരം യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമ്മളെ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഈ ഡോപ്പിംഗ് നമുക്ക് വളരെ വലിയ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് സിലിക്കണിനെ ആർസനിക് എടുത്ത് കലക്കുന്നു അതൊന്നും അല്ല ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ് അപ്പൊ വൺ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ആഴ്സനിക്കിനെ ആ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെൻഡാ വാലൻറ്റും ട്രൈ വാലൻറ്റും എടുത്തത് കാരണം സിലിക്കന്റെ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ് പെൻഡാ വാലൻറ്റും ട്രൈ വാലൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സൈസ് കമ്പയറബിൾ ആകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ ഇതിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡോപ്പിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാകുകയും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആസനിക് അയോൺസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് Here we will say the electrons are the majority carrier. Because, in the first time, in the intensity of the semiconductor, there are 5 free electrons and 5 holes. The number of holes and the number of free electrons are the same. Here is not. Here is not a hole. 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 That's why we will say that the electrons are the majority carrier. Here, can you say what is the overall charge of this material? What is the overall charge of this material? What is the overall charge of this material? ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുമോ ഇല്ല കാരണം എത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുമോ അത്ര മാത്രം പോസിറ്റീവ് ഇലി ചാർജ് അയോണും ഉണ്ടാകും സോ ഓവറാൾ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പെൻഡാവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം കൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെജോറിറ്റി കേരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെജോറിറ്റി കേരിയേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ആഴ്സനിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ഡോണർ ആറ്റം ലേറ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം ആൻഡ് ഡോണർ അയോൺ അതെന്താകുന്നു ഡോണർ അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു എൻടൈറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ശ്രദ്ധിക്കാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാകാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫോർ എ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ കൈ യു സേ ദ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കേ ഇനി ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഇനി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുമായിട്ട് വേണം ഡോപ്പ് ചെയ്യാൻ ട്രൈവാലൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആറ്റം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗാ ഒരുപാടുണ്ട് ഗാലിയം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാലിയം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഗാലിയം ഗാലിയം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കണ്ണ മാറ്റി ആര് കയറിയിരിക്കും ഗാലിയം ആ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും
നാലാമത്തെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഈ ഡിഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ജർമാനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവനെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും സോ ദാറ്റ് എ ഹോൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ അനദർ സൈറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് ഇവനെന്ത് ചെയ്ത് വലിച്ചെടുത്തത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ആ വാലൻസ് ബ്രാൻഡിൽ ഒരു ഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഗാലിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഗാലിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡിഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലാറ്റിസ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ ഇവൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തിങ് എടുക്കും അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത സൈറ്റിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഡിഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എ ഹോൾ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാൻസ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഹോൾസ് വന്നാലും മതി ഇവിടെ എന്താ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഹോൾ ആവുണ്ടായിരുന്നു വിത്തൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാതെ ആരുണ്ടായി ഹോൾസ് ഉണ്ടായി നേരത്തെ എൻ ടൈപ്പിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകാതെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡോപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ എന്തുണ്ടാകും ഒരുപാട് ലാറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ ഇതേപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുകയും ആ സമയത്ത് ഗാലിയം എന്തായിട്ടാ പോകുന്നത് ഗാലിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഗാലിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറ്റി മാറി സോ ഗാലിയം ഈസ് കോൾഡ് ആൻ അക്സെപ്റ്റർ ആക്ടർ ഓർ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം ആൻ അക്സെപ്റ്റർ അയോൺ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ അപ്പോൾ എത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഗാലിയം അയോൺസും ഉണ്ടാകും സോ സച്ച് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സോ ഇൻ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ ഹോൾസ് ആർ ദി മെജോറിറ്റി കാരിയർ ആരാണ് മെജോറിറ്റി കാരിയർ ഹോൾ ആണ് മെജോറിറ്റി കാരിയർ പക്ഷെ ഇവിടെയും ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് സീറോ ആണ് ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവിറ്റി ചാർജിന് ഗാലിയം അയോൺസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ നെഗറ്റീവിലി ചാർജ് അയോൺ വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഒരു നെഗറ്റീവിലി ചാർജ് അയോൺസ് വിത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ഹോൾസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദ ചാർജ് ഇസ് സീറോ കാരണം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോണിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി സീറോ ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ